వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ అప్డేట్స్ ఛానల్ మన అందరికీ తెలుసు పీడిఐ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ పోర్టల్ ఒక పోర్టల్లో మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక సర్వే అయితే జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి పీడిఐ ఇండికేటర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చనర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అసలు ఏంటి ఏ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు కవర్ చేయబోతున్నాను స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసేయండి మరి మన అందరికీ కూడా తెలుసు అసలు ముందుగా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏ లాగిన్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు తెలుసు వాళ్ళు చెప్తున్నారు పిఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్కి సంబంధించి ఈ గ్రామ స్వరాజ్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి లాగిన్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వమని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి మూడు లాగిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అడ్మిన్ లాగిన్ ఒకటి చక్కర్ లాగిన్ అలాగే మేకర్ లాగిన్ సో ఈ మూడింటిలో ఏదైనా ఫస్ట్ డౌట్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కూడా అడ్మిన్ లాగిన్ ద్వారానే మనకి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి సైట్స్ అన్నీ కూడా వర్క్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏడిఎం లాగిన్ అంటే అడ్మిన్ లాగిన్ ద్వారా మనం లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ అవే ఎంటర్ చేస్తామండి అక్కడ ఇచ్చిన క్యాప్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాను స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి మీకు ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ గ్రామ స్వరాజ్ వెబ్సైట్ లాగిన్ ద్వారా లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి హోమ్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లింక్స్ అయితే ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆఫీస్ సెక్షన్స్లో అలాగే ఎంటర్ పీడిఐ డేటా అలాగే డేటా సబ్మిషన్ అలాగే రిపోర్ట్ ఈ నాలుగు సెక్షన్స్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్షన్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీసర్స్లో మనకి ఫీ వ్యూ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ డేటా కలెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కొంత డేటా అయితే కలెక్ట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్ ట్వంటీ లోపు మనకి డేటా అయితే మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యి మనకి వెబ్సైట్లో ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్పారు సో దీనికి సంబంధించి డేటా కలెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఆ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా తెలియాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు డేటా వెరిఫికేషన్ ఆఫీస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏడీ డిసేబుల్డ్ వెల్ఫేర్ అలాగే ఫీల్డ్ ఆఫీస్ నేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సేమ్ ఏడీ డిసేబుల్డ్ ఓకే ఇలా ఉంటున్నాయి కదండి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అలాగే ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ నేమ్ ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ డేటా వెరిఫికేషన్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఈ విధంగా అనమాట మీరు ఇంకోటి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ అని ఇచ్చారు కదండి ఫీల్డ్ ఆఫీస్ గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి అక్కడ ఉండే ఈఓ అనమాట ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఈఓ పిఆర్ అండ్ ఆర్డీ వారు దాన్ని వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇలా అనమాట అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి గ్రామ సచివాలయ విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ అనేది అనే ఫీల్డ్ ఫంక్షనరీ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఈ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కన్సర్న్ డేటాని మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అనే అతను ఇక్కడ దీన్ని స్క్రూట్నీ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ నేమ్స్ మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆఫీసెస్లో వ్యూ ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ ఫర్ డేటా కలెక్షన్ అంటే డేటా కలెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ ఎవరంటే ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రామ సచివాలయ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ అనేవాళ్ళు ఈ కన్సర్న్డ్ కలెక్ట్ కలెక్టెడ్ డేటాకి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అనమాట కలెక్ట్ చేయవలసిన అధికారి అలాగే దానికి సంబంధించిన స్క్రూట్ని చేయవలసిన అధికారి మండల్ లెవెల్లో మండల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఒక నోడల్ ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ నోడల్ ఆఫీసర్సే ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్లో మీకు కనిపిస్తుంది ల్యాండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ దశ వెరిఫైడ్ డేటా అంటే మీకు కన్సర్న్ సేమ్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ మీకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా రావడం జరుగుతుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఎవరు మండల వ్యస్ వ్యవసాయ శాఖ అధికారి అలాగే వాళ్ళు నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు అనేది అనమాట మీకు ఆల్రెడీ ఆ రెండు కూడా ఇక్కడే రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఇక్కడ చే డేటా కలెక్టెడ్ కలెక్ట్ చేయవలసిన ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అలాగే వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పీడిఐ డేటా ఎంటర్ పీడిఐ డేటాలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ వైజ్ డేటా కలెక్షన్ ఫార్మాట్ ఈ ఫార్మాట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఓపెన్ అయితే అవ్వట్లేదండి మీరు చూడవచ్చు ఈ విధంగా వస్తుంది డేటా కలెక్షన్ ఫార్మాట్ నాట్ పబ్లిష్డ్ బై ద స్టేట్ అంటే స్టేట్ నుంచి ఇంకా మనకి వెబ
ఎక్స్టెన్షన్ ఈవో పిఆర్ అండ్ ఆర్టీ వారు సో ఇది డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి పనిచేయదు అనమాట ఈ విధంగా మనకు డేటా ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేసుకుంటాం ఎంత ఎంత ఎన్ని ఇష్యూస్ అయితే డిస్కస్ చేశారు గ్రామ సభలో అనేది ఇక్కడ కౌంట్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేసుకుంటాం ఈ విధంగా ప్రతి క్వశ్చనర్ కూడా మనకి డిస్టిక్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఎక్సెల్ షీట్స్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఫంక్షనరీ వైజ్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన డేటా ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆ డేటా రిలేటెడ్ ఎక్సెల్ షీట్స్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ ఇచ్చుకుంటే మనం దాని ద్వారా డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలన్నమాట పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి టూ పాయింట్ టూలో ఎంటర్ ఫీల్డ్ వైజ్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ వైజ్ డేటా ఎడిట్ ఆఫీస్ వైజ్ డేటా అని ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తారు అలాగే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఒకవేళ ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ఏదైనా డేటా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట డేటా సబ్మిషన్ థర్డ్ వన్ ఈ థర్డ్ వన్లోకి వెళ్తే సబ్మిట్ ఆఫీస్ వైజ్ డేటా వెరిఫికేషన్ సో వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ లాగిన్లోకి వెళ్ళడానికి మనకి ఇక్కడ మనం డేటాని పుష్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది మనకి ఫీల్డ్ లెవెల్లో పంచాయతీ లెవెల్లో ఇక్కడ మనకి ఈ లాగిన్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం డేటా వెరిఫికేషన్ కోసం పుష్ చేసినట్లయితే సబ్మిట్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఉన్నారో ఆ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్కి వెరిఫికేషన్ కోసం ఈ డేటా అనేది ఫార్వర్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే సి ఒకవేళ వర్కింగ్లో ఉందా అనేది లేదండి ఇది ఏది కూడా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ప్రజెంట్ అలాగే వ్యూ ఆఫీస్ వైజ్ సబ్మిట్ అండ్ డేటా మనం ఇంకా సబ్మిట్ చేయలేదు కాబట్టి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏ డేటా అయితే సబ్మిట్ చేసామో ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ టూలో మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వ్యూ ఆల్ అండ్ డేటా మొత్తం కంప్లీట్ డేటా అయితే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆఫీస్ వైజ్ అయితే సెలెక్ట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వ్యూ చూడవచ్చు ఆఫ్టర్ సబ్మిషన్ సో ఇక్కడ రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్తే మిషన్ అన్ఛార్జ్ అయ్యా అలాగే వ్యూ ఇండికేటర్ వైజ్ అండ్ డేటా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్స్ స్టేట్ నుంచి మనకి డేటా అనేది పుష్ చేసినప్పుడు ఆ పుష్ చేసిన డేటా మాత్రం మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి ప్రజెంట్ ఏవి కూడా అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకి లాస్ట్ డేట్ అనేది ట్వంటీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ నైన్టీన్లో ఉన్నాం మన సో ఇంకా వన్ డే అయితే టైం ఉంది ఈ ఈ లోపు మనకి ఎనీ టైం మనకి ఈ సైట్ అనేది వర్క్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వచ్చు సో బిఫోర్ దాట్ మనం చేయాల్సిన ప్రీ వర్క్ అయితే ఉందండి మనకు షేర్ చేసిన ఎక్సెల్స్ అయితే ఇచ్చారు డిస్టిక్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రతి ఫంక్షనరీ వైజ్ కూడా ఎక్సెల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఇచ్చిన క్వశ్చనరీ బట్టి మనం డేటా అయితే ఫస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ ఫీల్డ్ వైజ్ ఆఫీస్ డేటాలోకి వెళ్తే మనం అక్కడ డైరెక్ట్గా మనం డేటా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కరెక్షన్స్ ఉంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డేటా సబ్మిషన్లోకి వెళ్ళి ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేసి ఒకవేళ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ డేటా సబ్మిట్ అయింది ఏది అవ్వలేదు అనేది ఇక్కడ ఆఫీస్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు అలాగే ఆల్ ఎంటర్ డేటా కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఆ పీడిఐ ఇండికేటర్స్కి సంబంధించి పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ పోర్టల్లో మనం డేటా ఎంటర్ చేసే ప్రాసెస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక